Здравейте отново! До тук в поредицата ни с предсказания от учителя Петър Дънов ви представихме какво казва той за настоящите времена, за бъдещето на България, Европа и света, както и за предстоящите трудности и изпитания. Ако все още не сте изгледали видеята, ще оставя линкове за тях в описанието под това видео. След изпитанията, които преживява човечеството, предстои да поемем в съвсем нова посока и животът на Земята корено да се измени. За тази бъдеща светла епоха учителя предрича следното. Вие живеете в много важна епоха. Надали някога сте живели в по-важна епоха от сегашната? От 2000 години насам вие не сте имали по-благоприятни условия от сегашните. Сегашната епоха носи благоприятни условия за постижения и за придобиване на блага. Докато дойде новата епоха, вие ще живеете на земята, дето управлява Архангел Михаил със своя огнен меч. Дълго време още мечът на Архангел Михаил ще играе важна роля на земята. Дето се докосне този меч, все ще чисти. В личния, в семейния, в обществения, в народния живот става голям преврат, какъвто никога не е ставал. Но всичко ще бъде за добро. Сегашното време е край на Кали Юга, край на Черния век. Като изтече това време, ще настъпи светлия век на човечеството. Идват вече светлите брати на Земята. Иде новото време в света. Някои от светлите братя ще се въплътят, други ще се вселят, но и едните и другите ще бъдат видими. По-добри времена от сегашните няма. Всички пробудени души от четирите краища на света трябва да се обединят, да си подадат ръка за взаимна работа, за поставяне основата на новата култура, за идване Царството Божие на земята. Отгоре ще дойдат няколко милиона души, ще впрегнат всички хора на работа и заедно с тях ще въведат ред и порядък на земята. След свършване на своята работа те ще си заминат – а хората на Земята ще останат след тях да живеят и работят. По този начин ще се възстанови съобщението между видимия и невидимия свят. Вие ще бъдете свидетели на това и ще кажете Така се каза едно време и така стана. Ние не искаме още сега да вярвате. Когато се сбъдне това, което ви говоря, тогава ще се спомните и ще повярвате. За всички идва нещо велико. Идат нови времена, нови условия, нов живот. За кого? За добрите хора. Само добрите и обичащите хора имат бъдеще. Винаги на границата между две култури, стара и нова, се явява криза. Явяват се големи противоречия, бури, сътресения, катастрофи. Защото двете течения, старото и новото, влизат в стълкновение. Едното се руши, а другото се гради. След събитията, лошите хора ще се отстранят от земята. Тя се въздига вече и хората с старите разбирания няма да могат да се издигнат заедно с нея. За напред няма да се позволява на неготови хора да се прераждат. Ще се забрани да идат на земята престъпни духове. Те ще се въплатят на друго място. А тук... Само тези, които са добри и имат любов. Висшите същества са направили своите кораби, които пътуват из пространството. Земята е един кораб и там хората спорят, делят се, разправят се, а той все напредва. И ще дойде някой и ще каже. Тези, които спорят да излязат вън из кораба и като се спре на някое пристанище, земята ще се освободи от тях. Второто идване на Христа е важно за онези, които са будни, за посетите зранца на нивата, а не за тези, които са в хамбара. Всяка духовна епоха се отбелязва с видоизменение на света, така че сега земята ще се измени съвършено. Тези, които са работили в миналото, ще влязат в новото, а другите ще останат за друг път. Всички трябва да знаят, че за лошите хора в света настъпва черен период, т.е. катастрофа. Времето, което сега иде, ще им покаже, че са изгубили добрите условия 
и няма да намерят онова, което търсят. Някои от бялата раса ще изостанат, за да си поправят живота и няма да влязат в шестата раса. Лошите хора ядат и пият на гърба на другите. Те няма да докарат до никакво бъдеще човечеството и за това им се отнема властта. Сега всичко е в ръцете на светлите същества. Победата е на светлите. Сега ние сме в епохата, за която се говори в откровението, че са дали на хората бели дрехи да се облекат. А те казали, до кога Господи? И им се е отговорило, още малко. Няма друго разрешение за човечеството, освен да приеме новото. Праведните на Агарта ще вземат надмощие в света, ще го ръководят. Хубавото наближава. Бурята иде, но както казва пророк Илия, Бог не е в бурята. Ще устоят тези, които живеят в доброто. Не бойте се. Както във времето на пророк Илия, Бог не беше в бурята, а беше в тихия глас, който дойде след нея. Така и след тази буря ще дойде святото. Тези страдания сега ще докарат пробуждане на народите. Небето стяга всички народи и тези събития и страдания, които идат, ще причинят колективно събуждане на хората, а не само единично. Тогава народите и обществата ще разберат, че едничкият път е духовният и че друг няма и тогава ще тръгнат по него. Страданията ще обърнат хората към Бога. Сега, когато се подготвя шестата раса, трябва любов към Бога. Спасението на света е там. Друго средство вече няма. Светът механично не може да се подобри. И да една разумна, божествена вълна и го преустройва. Преди това ще има един период на чистене. Които разбират, трябва да търпят малко. Красивото е в бъдещето. Земята излиза от 13-та сфера. Излиза от гъстата материя. Сега тя излиза от там и навлиза в една духовна област, в която живеят напреднали същества. Това ще разшири кръгозора на човечеството за познаване на природата, ще го направи възприемчиво към новите идеи. Ако се каже на мравките, че ще дойде нещо по-хубаво за тях, че ще могат да свирят и пеят, те ще кажат – невъзможно. А то е възможно, но не в тяхната форма, а в някоя друга. И сега, като се говори за нещо хубаво, то ще бъде възможно, но не при тези разбирания. Бъдещето ще предостави реално общение на хората с невидимия свят. Съществата от невидимия свят са облечени с такива хубави облекла, каквито не сте виждали в живота си. Ако ви се отворят очите, ще видите, че сте заобиколени с напреднали същества. Какво трябва да направите, за да ви се отворят очите? До кога ще стоите с превръзка на очите? Докато дойде любовта, тя ще ви отвори очите. Който иска да влезе в свят по-виш от този, трябва да влезе в света на любовта. Щом любовта влезе в сърцето ви и светлината в ума ви, всички ще прогледнете. Когато човек развие своето радио, ще може да влиза във връзка с напредналите същества от невидимия свят. Има много тайни в природата, които стават заключени, понеже хората не са готови. Един ден и хлябът ще ви се дава като въздуха, водата и светлината. В шестата раса хората ще имат изобилно хляб. Тогава всеки ще има жилище, градина и овощни дървета. Като минавате през някое място, от всякъде ще ви канят на гости. В новия порядък всичко старо ще се отиде и всичко ще бъде ново. И плодовете, круши, ябълки, сливи и проче ще се изменят, ще станат други. Сега лимонът цъфти и плодовете му зреят през цялата година. В бъдеще така ще бъде и с ябълките. Културата ще бъде бездимна, всичко ще става с електричество. Това, което ние желаем, има същества, които го имат. Живеят го. Ангелите живеят в тази култура, в която ние ще живеем след хиляда години. След хиляда години ще живеем в ангелската култура. Бъдещата култура ще се отличава с три неща. Повдигане на жената. 
повдигане на бедните, на слабите в света, застъпване на правата на човека или човещина, свобода и никакво насилие. Много е интересен и животът, който учителя ни описва, че ще водят хората на бъдещето. В какви къщи ще живеят, какво ще ядат, как ще се въплащават и така нататък. Чуйте какво описва той. Вече има условия да се работи физически труд 4 дни от седмицата и да е достатъчно. Защото пресиленият физически труд е робство и не бива да работим физически повече отколкото трябва защото губим духовно. Да не се смущава човек, че някои работи не ги разбира. Това не е и необходимо. И след 2100 години всички хора няма да дойдат до новото съзнание. Но тогава ще има голяма промяна в живота. Няма да има насилие, затвори, хората няма да гладуват, няма да има и кражби. Ще се излиза и не ще се заключва вратата. Иде космическото съзнание в човека. И тогава той ще обича всички същества. Ще бъде пълен с радост, блаженство и дух на служене. Хората не знаят как да работят. Днес те не прекъсват 8-9 часа усилен физически труд. А това е много. 2 часа физически труд за всеки, независимо от професията, е добре. Днес ученият пише нещо и счита за унижение да работи на полето но не знае какво богатство се крие там. Останалото време трябва да се посвети за нуждите на духа. Музика, наука, развитие на дарбите. Светът механично не може да се оправи. Природата казва Човече, не ти трябва много работа. Само два часа физически труд са достатъчни. За добиване на храна са необходими два часа на ден. Когато всички хора станат добри и умни, тогава благата ще бъдат общи. А сега всички работят по-отделно. При развитие на колективността няма да има недоимък и животът ще бъде по-сносен. Сега народите се въоръжават и толкова милиарди отиват на празно. Но когато хората заживеят братски, тези средства ще ги изразходват за свои удобства. Един ден димът в градовете ще се прекрати, ще се използва само електричество. Въглищата внасят дисхармония, горенето на каменни въглища освободи нисшите духове, които са живели преди потопа и това влияе вредно на културата. С употребяването им се понижава човешкият характер, хората изгубват своя мир, а и градовете стават нечисти и черни. А колко е хубаво въздуха да е чист! В горните атмосферни слоеве има цял океан от електричество и ще дойде време да се използва. Тогава ще се подобрят условията на живот, но днес това още не се допуска, понеже хората ще злоупотребят с тази енергия. И все пак тези милиарди тонове каменни въглища са напластени отдавна в земните пластове, за да се употребят. Значи е било предвидено, че ще трябва на хората топлина, и те ще ги изкопават и употребяват до тогава, докато не се запознаят с атмосферното електричество. След време това електричество ще се привлича с специална антена към Земята. И когато почне да се използва, тогава чрез техника ще се добиват светлина, топлина и други енергии. По този начин ще си починат и горите, иначе с този темп на изсичане няма да оцелеят а растителността е необходима за плодородието, за обмяната и за още много други неща. Ще дойде ден, когато след като живеем по 10 години в една къща, ще я съборим, за да направим нова. Старата къща, в която сме живели 10 години, е пълна с лоши мисли. На всички съвременни хора по целия свят казвам да не правят високи къщи, защото няма да мине много време. Земната кора ще претърпи големи огъвания и от тези къщи нищо няма да остане. Всички високи къщи ще се съборят, камък няма да остане от тях. Къщите, които за в бъдеще се строят, трябва да бъдат най-много един етаж и половина високи и не много масивни, защото ще се срутят. Иде време, когато земната кора ще се огъва, 
а заедно с нея и вие ще се огъвате. Сегашните къщи са по-хигиенични от старите, а бъдещите трябва да са по-хигиенични от днешните. Не можете да живеете в стари, нехигиенични къщи и да искате да бъдете здрави. Мрачно ви е. И аз съборете тази къща, направете нова, поставете хубави прозорци и ще влезе светлината. Всичките си пари похарчете, но направете нова къща с големи прозорци и живейте не в мазето, а в горния етаж. Не е достатъчно само да имаш къща, но трябва да знаеш как да я направиш и от какъв материал. Тогава кои къщи ще бъдат най-здравословни? Желателно е в бъдеще къщите да се правят от стъкло. Цялата къща да бъде стъклена. Здравословна е човек да живее в стъклена къща. Това изисква бъдещата хигиена. У нези, които нямат днес къщи, в бъдеще им пожелавам да имат стъклени къщи, хубаво уредени. От стъкло ще има за в бъдеще. От хубаво прозрачно стъкло, през което светлината да може да минава. Ще сложим малко тънко платно, с което да регулираме светлината вътре, ако искаме повече или по-малко светлина. Да казвам, като правим къща, да не я правим с един прозорец, но да направим къщата от стъкло, че и целят покрив да бъде стъклен, да слънцето да иде от всякъде. Това е божественото. За в бъдеще зданията и къщите ще се строят целите прозрачни, остъклени, ще бъдат кръгли, че от всички страни да влиза светлина. Като дойдете на Земята след няколко хиляди години, ще проверите това, което ви казвам. Къщите няма да бъдат като сега направени, а ще бъдат построени на няколко километра една от друга. Животните ще си починат от хората. В бъдеще всеки ще има по две стаи и кухня. Готването ще бъде улеснено. Плодоядството ще бъде основен хранителен режим и ще има достатъчно време за духовна работа. В бъдеще ще има и нов начин за въплащаване на хората на Земята. Начинът на въплащаване ще мине през няколко фази и в по-далечно бъдеще човек ще се самовъплащава. Когато хората станат праведни и не съгрешават, ще имат умерен климат. Няма да има никакви месоядни животни. Няма да ги има и тези противоречия, които са сега. Тогава и паразитите ще изчезнат. В новия живот хората ще бъдат над болестта. При шестата раса няма да има болници, съдилища и затвори. В бъдеще ще натиснеш един бутон и ще видиш на филм как са живели хората, какъв е бил животът на Земята преди милиони години. Ще се прожектират акашовите записи. Сега всичко се филмира, да когато станете по-големи ще имате нагледно учение. Ще ви покажат как се образувала цялата Слънчева система. Сега в Слънчевата система се формира една нова планета и всички сътресения, които стават, се дължат на нея. Тя е още прозрачна. Ние сме част от петата раса. След нас предстои да се развие на Земята шестата. Тя ще се различава много от нашата и по външни белези, и по начин на живот. Ето какво казва за нея ясновидецът. Следващата раса, расата на любовта, ще даде най-много. Тя ще се представлява от благородни светли души. Тя ще донесе новата култура на Земята. Идеите на шестата раса са като въздуха. Те сега навсякъде проникват. Славяните ще дадат подтик за шестата раса. След събитията, които стават, шестата раса ще стане активна в живота. Ще започне да поема ръководството. Сега иде вълната на шестата раса, за която всеки трябва да бъде готов. Тя носи нови условия за развитието на човечеството. Такива вълни идат рядко на Земята. Тази вълна ще повдигне растенията, животните и човека. Вашето предназначение е да се приготвите за шестата раса. 
Трябва да знаете, че едно от качествата на шестата раса е братолюбието. Членовете на шестата раса ще бъдат преход между ангели и човеци. Те ще бъдат по-близко до ангелите. В шестата раса всички ще бъдат ясновидци. Тя е раса на любовта. Те ще въдворят царството Божие на земята. Сега се строи континент в Великия океан. Човечеството минава вече в шестата раса. Можем да я наречем шести клас. То е клас на разумното добро сърце, на любовта. Отворен е вече шестият клас. И който ще влезе, изпит ще държи. Който живее в шестата раса, той забравя своите лични интереси и се стреми към едно – да приложи любовта в своя живот. Той познава проявите на разумната любов, придобива нови, възвишени възгледи, които осмислят живота му. Той има правилни отношения към Бога, към хората и към своята душа. Бялата раса е на интелекта, а шестата ще се нарече расата на любовта. Всяка нова епоха е творчески акт на Бога. Днешните времена не могат да се сравнят с бъдещето, което идва. Всички раси – черната, червената и жълтата – трябва да минат през бялата раса. Напредналите души от другите раси ще минат през бялата, а напредналите души от бялата раса ще минат в шестата раса. Сега в света се образува едно ядро от хора от всички нации – Англичани, французи, германци, руснаци, американци, японци, китайци, българи, турци, сърби, черни, бели, които образуват една нова раса, един народ с нови схващания, различни от сегашните. Кой групира тези духове? Великият божествен закон ги привлича, за да се опознаят и работят заедно. Питам... Българите могат ли да бъдат един контингент от такива хора? Могат. Ако българите не пратят там свои представители, ще слугуват. На онези народи, които изпратят свои представители, името им ще се запише в това Велико царство, а на онези, които не изпратят, името им ще се заличи. Писанието казва преди хиляда години. Народи, които не слугуват на Бога, нямат никакво бъдеще. В писанието е казано, ще се съберат всички народи и ще осветят името на Бога. Под два на десетте колена на Израил се разбира, че ще се обедини човечеството. Два на десетте колена това са два на десетте зодиакални знака, два на десетте качества на човечеството. Хората имат дребни идеи. Българите искат Велика България, сърбите – Велика Сърбия. Всички искат да бъдат велики. В Царството Божие всички народи трябва да се обединят. Под Царството Божие трябва да се разбират хората от шестата раса. Те ще живеят в братство. Всички народи ще бъдат едно цяло. Тези, които не разбират пророчествата, се смущават от бъдещето. Шестата раса, която предстои да дойде, съдържа в себе си добрите качества на всички раси, които са живели преди нея. В това отношение тя представлява вътрешен синтез на човешките добродетели. Шестата раса е раса на справедливостта и на Царството Божие. Шестата раса иде вече и тогава Царството Божие в миниатюра ще се въдвори на земята. Шестата раса ще организира света, ще поеме ръководството на земята в ръцете си. Шестата раса ще ръководи, а жълтата и бялата раса ще изпълняват нейните нареждания. Вие пристъпвате бавно и сигурно към шестата раса. Там ви очаква срещата с светлите души, които ви обичат. Никакво колебание и съмнение. В шестата раса всеки ще съзнава, че и другите имат права и свобода като него. Като дойде време да се отиде, човек ще се дематериализира, ще стане невидим. Няма да има гробища. Гробища ще има само за останалите хора, а не за онези от шестата раса. Шестата раса носи истинска красота. Хората от тази раса ще имат много правилни черти, ще бъдат красиви. 
Те ще носят висок идеал в себе си, който ще ги прави красиви. Те ще бъдат много по-красиви от сегашните. Те ще бъдат най-красивите хора, които сте виждали до сега. Веждите на хората от шестата раса ще бъдат по-прави. Ще показват, че са части от един много голям кръг. Значи те ще бъдат много малко извити. Светът на тези хора ще бъде светъл, като една фигура осветена от слънцето. От лицето им ще излиза светлина, като че излучват. Вечерно време няма да има нужда от лампи. Където ходят ще бъде светло, понеже човек ще излучва светлина. Техните очи ще виждат надалече, ще виждат в тъмнината. Когато гледаш един човек отдалече, не го знаеш какъв е, а пък човекът на шестата раса ще вижда подробностите отдалече. Сидването на шестата раса хората ще влязат в рая, ще излязат от греха. В бъдеще човек ще помни своите минали прераждания. Ще му е приятно да ги помни, но ще чувства, че е излязал от старото си състояние, както пеперудата, която по-рано е била гасеница. Човекът от шестата раса ще бъде музикален. Като влезе при болния, като му пее или свири, болният ще оздравее. Хората от шестата раса ще бъдат като едно семейство. Ще имат един ум и едно сърце. Те ще образуват едно общество и взаимоотношенията си ще копират от природата. Ако им се пътува, ще тръгнат. Няма да има никакъв застой. В който и град да отидат. Ще работят 2 часа. Тогава няма да се работи продължително. И пак ще поемат на където пожелаят. В който и град да влязат, ще бъдат негов член. Цялата земя ще бъде като една кооперация. В шестата раса българинът няма да бъде българин. Англичанинът няма да бъде англичанин. Евреинът няма да бъде евреин. Французинът няма да бъде французин. Германецът няма да бъде германец. Българинът ще съблече своята българска дреха и ще я остави вън. Всички ще оставят дрехите си и ще бъдат едно семейство. Ще се наричат братя на човечеството и Бог ще им бъде баща. Избраните от всички народи ще преминат в шестата раса и тогава вече ще може да се говори за братство и любов. Бялата раса е изразител на силата. Тя създава кораби, самолети и всякаква техника. Но никога до сега светът не е имал и такива разрушителни сили, както при тази раса. А шестата раса е раса на сърцето и тя постепенно приготвя условията за побратимяване. Полага основи и гради. Народите ще останат. Шестата раса ще им бъде глава а те ще бъдат крака, ръце, стомах и прочие. И в новата епоха ще има много народи, но шестата раса ще бъде любимият син, както Йосиф бе любим син на Яков. И както Йосиф спаси Египет, така и шестата раса ще спаси хората от гибел. Всички днешни мистични братства са центрове на шестата раса, които остават в неизвестност. Работят тайно и управляват целия свят, пръснати навсякъде по всички народи. На когото сърцето е милостиво, то е кандидат за новата раса. Мекотата на сърцето е един от признаците. Петте раси имат пет различни понятия за любовта. И шестата раса, която ще дойде в бъдеще, ще има съвършено ново разбиране за любовта. Тогава справедливостта ще решава въпросите между хората. Бялата раса ще остави всичко в наследство на шестата раса и готовите ще станат нейни членове. Днес е последният изпит, днес се дава последният кредит на бялата раса. При следващите времена расите под петата ще бъдат корени на дървото. Бялата раса ще бъде дънер и клони, а шестата – плодовете. За синовете на шестата раса всичко е възможно. Докато за синовете на петата раса всичко се постига с пушки, топове и насилие. Разликата между двете раси се състои в това, че докато петата се мъчи да установи ред и порядък в света чрез закони, то шестата възстановява реда чрез любов и свобода. 
Шестата раса ще приложи три неща. Съвършена любов към Бога, към ближния и към себе си. Любовта към Бога ще бъде мярка за всичко и по този начин ще се смекчат сърцата на хората и ще се избегне насилието. Защото всеки народ, който изтезава друг, създава нещастия за себе си. Понятието «избран народ» днес се приема външно, а не вътрешно. И в това е цялата грешка. Защото избран народ са тези, които вършат волята Божия, а тези, които вършат своята воля, създават злото. Народите не могат да влязат в шестата раса преди да ликвидират със своята карма. И днешните страдания са ликвидация на натрупаната карма, за да се приготвят за новия живот, който иде на земята. При тези страдания ще се отличи духовният човек, който е сотворена душа, който има открито лице и излучва нещо от себе си. Шестата раса сега се въдворява, но сме все още в самото начало на този процес и ще мине доста време, само защото хората сами се спъват и не искат да се освободят от старото. Ако червеят не пожелая сам да се освободи от старата форма, не може да стане на пеперуда. Хората са разделени на два вида. Едни от тях са готови души и са пред прага на събуждането и главно върху тях ще се работи днес. А другите души, които явно не са готови за пробуждане, ще чакат да се работи върху повдигането им по време на шестата раса с някои други нови методи. Хората от шестата раса ще виждат отпред и отзад. Тях ще се развие шестото сетиво, а у човека са вложени 12 сетива, които чакат своето развитие. За сега е по-добре да не виждате хората чрез шестото сетиво, защото ако се отвори то и погледнете по-надълбоко, ще се хванете за главата. Ще ви бъде ясно какво мисли човекът, който стои до вас и може да се отвратите от най-ближните си. Като мине опасното, като се изчисти съзнанието, чак тогава ще се отвори третото око. В културата на шестата раса хората няма да умират както сега. Когато дойде време някой да се заминава, ще повика приятелите си за да се сбогува и ще им каже «С Богом ще стана невидим, ще се възнеса нагоре в приготвеното за мен жилище и ще се дематериализира». Това ще бъде в по-далечното бъдеще. Новият континент, който ще изникне от дъното на Тихия океан, ще бъде континент на шестата раса. Сибир ще се съедини с новия континент като съставна част. Новият континент може да се съедини и с Америка и с Сибир. И тогава Америка ще се разрасне от към Тихия океан, където се явяват тук-там островчета, а те са върховете на бъдещите планини. Водата на Тихия океан ще залее някои от съвременните континенти. Хората ще видят неща, които не са виждали. Известни места ще потънат, а други ще се повдигнат над морското ниво. Дълго време ще мине, докато се уреди всичко. Трябва да стане преустройство във външните форми на природата. Шестата раса ще има дълго съществуване. Вие сте нейни кандидати. Напредналите души имат условия да минат в шестата раса, където ще има по-добри условия за растеж. Един ден ще бъде съвсем друго и няма да казваме «Познай Господа», тъй като Господ ще бъде познат. Тогава всеки ще има един велик талант и като помолим някого да се изяви с нещо, той или ще изпее нещо много хубаво, или ще нарисува нещо много величествено. Ако е химик, ще направи някой велик опит. Ако е градинар, при тези думи ще каже «Дай ми една портокалова семка». Ще я постави в една саксийка и за 20 минути ще излезе голямо дърво. Ще завърже и ще даде плод, който градинарят веднага ще откъсне и ще разреже, за да ти го даде. След това пак ще махне с ръце и цялото това дърво ще се прибере. Ще изчезне. Това ще бъде в бъдеще. А днес това се прави много рядко. Господ ще бъде познат. Всички сте кандидати за щастие и има какво да очаквате в бъдеще. А сега се нуждаете от насърчение. 
тъй като носите на гърба си тежки раници. Но когато се завърти колелото, няма да сте в това положение, в което се намирате сега. Човек е слязал на Земята преди повече от 18 милиона години и още колко има да изкара. След още 18 милиона години той ще разбере много работи. После ще му трябват още други 18 милиона години. Тогава ще бъде на друго място. Ще има друга луна. Може би светлината и ще бъде синя. Хората ще ходят до нея и обратно, а и ще получават последни новини от Слънцето, от Марс, от Юпитер, от Венера и прочие. Щом от Лондон може да се приема една мисъл, то може да се установи радиосъобщение и със Слънцето. Само, че трябва да се разбира езика на светлината. Нашата Слънчева система е в предградието на Вселенския град и влиза вече в една нова форма. Като се приближава все повече към центра на Вселената, стават съществени преобразования. Един ден ще влезем във връзка с жителите на Слънцето. При новата култура, сутрин ще е възможно да се поразходиш за един-два часа на Слънцето. В бъдеще човешкият организъм ще се измени, ще се префини и ще бъдат напълно възможни тези пътувания. Днес постоянно ни идат на гости представители от Слънцето. Ангелите могат да пътуват с бързина много по-голяма от бързината на светлината. Човека са складирани несметни богатства, които той не подозира. Човекът е кандидат за ангел. Днес той се тревожи за малки работи, но го очаква велико бъдеще. И като се разчупи черупката, ще се разкрие ценното в него. В шестата раса човек ще може да посещава планетите и Слънцето. Там ще се учи в университети и ще се връща. Там ще учи науката как се образувала Слънчевата система. На Слънцето живеят интелигентни същества, които образуват известни енергии и ги пращат на Земята. Каква интелигентност имат Слънчевите същества, че пращат енергии не само на нашата планета, но и на другите планети? Слънцето е фокус на енергии. Съществата там приемат космични енергии. Съкровищницата, откъдето иде енергията към Слънцето, е друго едно Слънце. Добрият пастир, Христос, иде вече в света. Той ще бъде на бял кон, ще посети България, всички управляващи, всички учреждения, всички благотворителни дружества. Той ще посети всички църкви и домове, да види как живеят хората. Където намери стари идеи и убеждения, стар живот ще каже «Бъдещето не търпи нищо старо, моето царство е на новото учение». Бог иска да знае, готови ли сте да му служите с любов и мъдрост. Който е готов, ще мине отдясно, който не е готов, ще мине отляво. Хората на новата култура са хора на шестата раса, светещи хора. Разликата между старите и новите хора ще бъде такава, каквато е днес разликата между бозайниците и човека. Хората на старата култура ще останат на мястото на бозайниците, да опитат тяхното положение. Светещите хора ще им покажат как трябва да живеят. В духовен аспект в бъдеще все повече хора ще изживяват едно пробуждане на съзнанието, което посветените наричат Възкресение. Ето какво казва за това учителя. Гответе се за небето, докато сте още на земята, защото там няма спане, няма пелини. Работете върху себе си, за да облагородите душата си да развиете духовното си тяло, с което ще възкръснете. Има хора, които ще възкръснат, докато са още на земята. За тях именно апостол Павел казва, че външната им обвивка ще падне. Те ще възкръснат и ще се изменят. Стремете се към възкресението като вътрешен процес. Това значи да се освободи човек от всички съмнения и ограничения. Възкресението подразбира проява на великата Божия любов. Без любов никакво възкресение не съществува. Ако любовта не те озари, не можеш да възкръснеш. Стремете се да придобиете трите елемента в себе си – справедливост, истина и святост. 
Щом ги придобиете, Христос ще дойде във вас. Тогава може да кажете, аз и Христос едно сме. Не дойде ли Христос във вас, може да го обичате и да говорите за Него, без да имате някакъв резултат. Хората ще се върнат на земята по три начина. Едни ще се преродят, без да знаят, че са преродени. Други ще знаят, че са преродени, а трети ще възкръснат. Който възкръсне, ще бъде свободен от закона на кармата, от всички недъзи. Възкръсналият живее на земята така както на небето, където всички изпълняват Божията воля с любов. Тогава земята ще бъде обетованата земя. Хората ще бъдат красиви и млади, пона 33 години. Всички ще служат на Бога както син човечески служи. Някои от вас още днес ще възкръснат. Някои утре. Някои след 10, 15, 20 дни. Някой след една година, две, три, а някой може би след хиляда, две, след десет хиляди години. Питат как ще възкръснат хората, с тези си тела или с други тела. Те не разбират въпроса. Възкресението е въпрос само на душата. То е пробуждане на съзнанието. Не се ли пробуди от тебе съзнанието, възкресение няма. И сега може да се пробуди в тебе съзнанието. Нима с онези тела, с които сме заровени, с тях ще възкръснем. Не, друго нещо се подразбира. С други тела ще възкръснем. Ние подразбираме уния тела, за които се говори, че са храм на живия Бог. Може да се опълчи против вас целият свят. Може да ви плашат. Не се плашете. Човек, който се плаши, не може да стане гражданин на Царството Божие. Вие сега воювате в света и когато отидете на небето, ще ви дадат по един свети Георгиевски кръст, който ще бъде кръст жив. Вие ще се върнете и тогава Христос ще ви каже «Ела ти, добри рабе, който си воювал на бойното поле». Човек страда с хиляди години, но той не е страдал за човечеството, за правдата. До сега е страдал все за себе си, за волове, коне и проче. Най-после трябва да страда за Христа. Това страдание вие ще намерите истинския живот. И за това апостол Павел казва Ако се уподобим в страданието с него, ще се уподобим и във възкресението. Понеже Бог по същия начин, както възкреси Христа, ще възкреси и нас, които живеем за Него. Това беше, приятели, третата част от пророчествата на учителя Петър Дънов. Надявам се много да ви е било интересно и любопитно. Ако е така, ще помогнете много видеото да се разпространи до повече хора, като просто го харесате с палец нагоре. Ако не сте се абонирали, може да го направите от бутона за абониране точно под видеото. След това е много важно да натиснете и камбанката, за да може да ви известява, когато качим нещо ново. Всичко това е много лесно и напълно безплатно. Благодарим ви, че гледахте. Чао от мен и до нови срещи!